नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपल्या सोमाया साखरवाडी शाळेचे महेंद्र कर सर इंग्रजी हा घटक घेणार आहेत आणि खर तर महिनाभर तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सर्व क्लासला जॉईन होऊन शांततेत सर्व क्लास अटेंड केलेले आहेत तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा कोपरगावचा आज हा शेवटचा क्लास राहील आठवीसाठी आणि उद्यापासून इतर तालुके तुम्हाला मार्गदर्शन करतील तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा सुरू करा सर हो गुड इव्हनिंग स्टुडंट Uh, today we are going to learn homophones this is subunit from the unit vocabulary vocabulary matla sa ek ghatak hai homophones manun magcha vyas apan contextual meaning he etle vele ata suruvatila apan he homophones manje kay ahe te janun geuya सर स्क्रीन दिसती ना सगळ्यां हो सर हा होमो आणि फोन तर असे हे दोन शब्द मिळून हा होमोफोन हा कंपाऊंड वर्ड तयार झालेला आहे होमो आणि फोन अरे दोघांच दोघांचं एकत्रीकरण होऊन होमोफोन हा शब्द तयार झालाय होमो म्हणजे सेम आणि फोन म्हणजे साऊंड सारखाच उच्चार असतो तेव्हा सारखा त्याला आवाज आवाजासाठीच काही ते उच्चार घेऊ आपण उच्चार काय असतो यांचा सारखा असतो परंतु स्पेलिंग आणि अर्थ यांचे भिन्न असतात म्हणजे वेगळे असतात तर समान उच्चार असलेले परंतु स्पेलिंग आणि अर्थ हे वेगळे असलेले जे शब्द असतात त्यांना होमोफोन्स असं म्हटलं जातं होमोफोन्स आर द वर्ड्स विच हॅव द सेम प्रोनाउन्सिएशन ऑर साऊंड म्हणजे उच्चार यांचे सारखे असतात परंतु स्पेलिंग आणि अर्थ हे त्यांचे वेगळे असतात तर होमोफोन यावर आधारित ज्यावेळेस तुम्हाला प्रश्न येतात तर त्यावेळेस तुम्ही सुरुवातीचं ही जी काही गोष्ट आहे ही लक्षात घ्यायची यामध्ये उच्चार हा सारखा असतो पण त्यांचे जे स्पेलिंग आहेत ते वेगळे असतात आणि त्याचबरोबर अर्थ हा सुद्धा वेगळाच असतो सगळ्यांच्या लक्षात आलंय काही सगळ्यांनी एकदा व्यवस्थित वाचून घ्याय आणि लक्षात ठेवा होमो आणि फोन सेम साऊंड उच्चार सारखा आणि स्पेलिंग आणि अर्थ हे वेगळे अजून हे चांगल्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी अजून काही आपण स्लाइड्स पाहूया होमोफोन हे काय आहे तर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश साऊंड द सेम बट हॅव गॉट डिफरंट स्पेलिंग अँड मिनिंग आता इंग्रजी भाषेमध्ये आपल्याला असे बरेच काही शब्द सापडतील ज्यांचा उच्चार हा सारखा असतो परंतु स्पेलिंग आणि त्याचबरोबर त्यांचे अर्थ सुद्धा वेगळे असतात आता हे तुम्हाला सुद्धा जे काही तुम्ही शिकला असाल तर त्यावेळेस काय तुमच्या लक्षात आले असेल जसं की आय इंग्रजी जे अल्फाबेट आहेत त्यामधलं हे अक्षर आहे आय आणि आपले जे डोळे आहेत तर डोळ्यासाठी ई वाय ई याचा सुद्धा उच्चार काय होतो आय असाच होतो म्हणजे यांचं काय झालं उच्चार सारखाच आहे पण स्पेलिंग सुद्धा इथे वेगळं आहे जसं आय आणि आय तुम्हाला सांगितलं आणि त्याचबरोबर अर्थ सुद्धा वेगळा आहे आय म्हणजे मी आणि दुसरा जो आय आहे ई वाय ई त्याचा अर्थ होतो डोळा हा तर ही एक गोष्ट लक्षात घ्यायची होमोफोन्स म्हणजे काय तर सेम साऊंड असलेले आणि वेगळे स्पेलिंग आणि त्याचबरोबर अर्थ देखील वेगळे असलेले शब्द तर असे भरपूर काही शब्द आहेत ते आपण पुढे अजून काही पाहूयात की ज्यांचा काय उच्चार हा सारखाच आहे अर्थ वेगळे स्पेलिंग देखील वेगळे 
हे एक महत्वाची गोष्ट आहे होमोफोनच्या बाबतीमध्ये आता इथे असे काही उदाहरण आहेत यातून तुम्हाला लक्षात येईल होमोफोन म्हणजे काय येत डब्ल्यू आर आय टी याचा उच्चार राईट असा होतो आर आय जी एस टी याचा देखील काय उच्चार राईट असाच होतो आणि आर आय टी याचा पण काय राईट म्हणजे सारखे उच्चार असलेले शब्द आहेत पण यांचं काय स्पेलिंग वेगळे आहेत त्याचबरोबर अजून काय महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचे अर्थ सुद्धा वेगळे आहेत जसं डब्ल्यू आर आय टी राईट राईट म्हणजे लिहिणे आर आय जी एस टी राईट म्हणजे बरोबर आणि हे जे काय रिच्युअल्स असतात धार्मिक विधी त्यासाठी आर आय टी हे असे काही शब्द तुम्ही लिहून सुद्धा ठेवू शकता जेणेकरून काय तुम्हाला हे चांगले लक्षात राहतील आणि यांचं स्पेलिंग त्याचबरोबर अर्थ देखील काय सगळ्यांनी पाठ करणं हे महत्वाचं आहे उच्चार सारखाच आहे राईट राईट आणि राईट अर्थ लिहिणे बरोबर धार्मिक विधी दुसरा आहे पण आता हे टेल टी डबल एल टेल म्हणजे सांगणे किंवा बोलणे त्यानंतर अजून टी ए आय एल शेपटी याचा देखील उच्चार टेल असाच होतो आणि एखादी कथा असेल गोष्ट असेल त्याचा उच्चार होतो टी टेल होतो स्पेलिंग आहे टी ए एल ई तर या तिन्ही शब्दांचा उच्चार हा टेल यांना होमोफोन्स म्हणायचं पण अर्थ काय आहे वेगवेगळा आहे त्याचबरोबर स्पेलिंग सुद्धा यांचं वेगळं आहे त्यानंतर पुढचं आहे सीन या तीनही शब्दांचे उच्चार आहे सीन असा होतो सीन एस सी ई एन ई त्याचा अर्थ होतो देखावा त्यानंतर साई एस डबल ई एन सीन म्हणजे पाहिलेला एखादी गोष्ट तुम्ही जे पाहिलेली असते त्याला एस डबल ई एन सीन म्हणायचं आणि त्यानंतर आहे एस आय एन सीन सीन म्हणजे पाप तर या तिन्ही शब्दांचा उच्चार हा सारखाच आहे अर्थ वेगवेगळे आहेत त्यानंतरच आहे वेस्ट डब्ल्यू ए एस टी ई आता या तिन्ही शब्दांचा उच्चार हा सारखाच आहे वेस्ट डब्ल्यू ए एस टी ई त्यानंतर डब्ल्यू ई एस टी आणि डब्ल्यू ए आय एस टी पहिला वेस्ट याचा अर्थ होतो वाया घालवणे दुसरा जो आहे डब्ल्यू ई एस टी त्याचा अर्थ आहे पश्चिम दिशा आणि त्यानंतर डब्ल्यू ए आय एस टी वेस्ट म्हणजे कंबर त्यानंतर पुढचं आहे डिअर डी ई ए आर आणि त्यानंतर आहे डिअर डी डब्ल्यू ई आर तर इथे पहिला जो शब्द आहे डिअर याचा अर्थ प्रिय व्यक्ती जे काय असते त्यासाठी आपण डिअर हा शब्द वापरतो उच्चार यांचे देखील सारखेच आहे डिअर एक आहे प्रिय व्यक्ती आणि दुसऱ्याचा अर्थ होतो हरिन हा तर असे काही होमोफोन्स आहेत हे लक्षात ठेवा उच्चार सारखे परंतु अर्थ यांचे वेगळे अजून काही शब्द पाहू होता वेट डब्ल्यू ई टी वेट म्हणजे ओला कपडा वगैरे जे काय असेल ओले झाले असेल पावसामध्ये भिजला तर त्यासाठी काय वेट 
त्यानंतर वेट वजन वजनासाठी सुद्धा डब्ल्यू ई आय जी एस टी त्याचं स्पेलिंग पहा डब्ल्यू ई आय जी एस टी याचा उच्चार हा वेटच होतो अर्थ होतो वजन आणि वाट पाहणे यासाठी सुद्धा आपण वेट वेट अ मिनट वेट फॉर सम टाइम असा वापर करत असतो याच वाक्यामध्ये तर येथे डब्ल्यू ए आय टी येथे वाट पाहणे या तिन्ही शब्दांचा उच्चार हा वेट असाच होतो पण अर्थ वेगवेगळे वेट म्हणजे ओला वेट म्हणजे वजन आणि वेट म्हणजे वाट पाहण त्यानंतरच आहे टू टी डबल ओ टू म्हणजे सुद्धा किंवा आणखी त्यानंतर दुसरा टी डब्ल्यू ओ याचा देखील उच्चार होतो टू म्हणजे दोन आणि टी ओ याचा अर्थ होतो च्याकडे आता तिन्ही जे काही शब्द आहेत टी डबल ओ टी डब्ल्यू आणि टी ओ यांचा उच्चार हा टू असा होतो पुढे आहे सेल एस सी डबल एल सेल म्हणजे विक्री करणे त्यानंतर एस ए आय एल सेल म्हणजे जहाज आकारणे किंवा जहाजावरचा जो काही प्रवास असतो जहाज चालवणे त्यासाठी सेलिंग असं म्हणतात सेल त्यानंतर एस एल ए जो काही सेल लागलेला असतो कपड्यांचा किंवा इतर काही वस्तूंचा वगैरे त्यासाठी एस ए एल ई याचा देखील उच्चार सेल असाच होतो आणि सी डबल एल सेल म्हणजे जे काही आपले पेशे असतात शरीरामध्ये किंवा जे काही कायद्यांना बंदिस्त करण्याची जागा असते त्यासाठी सुद्धा हा शब्द वापरला जातो सेल सीई डबल एल किंवा जे काही कम्प्युटरचे लॅब वगैरे असतात त्यासाठी सुद्धा काय सेल हा शब्द वापरला जातो सीई डबल एल तर ए सी डबल एल एस ए आय एल एस ए एल ई आणि सी डबल एल तर यांचे अर्थ लक्षात ठेवा या सगळ्यांचा उच्चार काय होतो सेल असाच होतो स्पेलिंग वेगळा आहे आणि अर्थ देखील वेगळा आहे त्यानंतरच आहे पुढचं वीक डब्ल्यू डबल ई के वीक म्हणजे आठवडा त्यानंतरचा पुढचा शब्द आहे डब्ल्यू ई ए के याचा देखील उच्चार वीक असाच होतो वीक म्हणजे कमजोर किंवा अशक्त विकनेस आलाय असे जे काही शब्द आपण वापरतो तर या वीकचा अर्थ काय होतो अशक्त किंवा कमजोर आणि त्यानंतर डब्ल्यू आय सी के या वीकचा अर्थ होतो दिव्याची वाद तर हे तिन्ही शब्द सारखे उच्चार असणारे डब्ल्यू डबल ई के डब्ल्यू ई ए के आणि डब्ल्यू आय सी के स्पेलिंग वेगळे आणि अर्थ देखील वेगळा त्यानंतर सी एस ई ए सी म्हणजे समुद्र आणि एस डबल ई पुढचा जो सी त्याचा अर्थ होतो पाहणे तर हे सगळे होमोफोन्स आहेत सुरुवातीला हे जे काही आपण शब्द घेत आहोत त्याच्यावरच आधारित काय तुम्हाला पुढे प्रश्न आहेत तर त्यासाठी तुम्हाला काय माहिती असणं आवश्यक आहे यांचे अर्थ आणि स्पेलिंग उच्चार्थ सारखेच असणार आहे अजून काय येते शब्द आहेत सन उच्चार एस यू एन याचा होतो सन आणि एस ओ एन याचा सुद्धा अर्थ उच्चार काय होतो सन पण एस यू एन याचा अर्थ होतो सूर्य आणि एस ओ एन याचा अर्थ आहे मुलगा त्यानंतर हे गेट जी ई टी गेट म्हणजे मिळणे आणि दुसरा आहे जी ए टी जे फाटक वगैरे असत तर त्यासाठी काय जी ए टी हे त्याचं स्पेलिंग आहे दोन्ही शब्दांचा उच्चार होतो गेट पुढचा आहे हिअर याची ए आर म्हणजे ऐकणे आणि दुसरा आहे हेअर म्हणजे सुद्धा त्याचा अर्थ होतो येथे उच्चार दोघांचा देखील सारखाच होतो थोडाफार काही वेळेस फरक असतो 
प्रत्येका बोलने मध्य शब्द देखी का कमी जा भेटने दुसरा एम ई टी मीट मे मांस मांस प्राणी मीट पेन पीएन पेन लेखने जो लिखने सा तो पी एन या उच्चार हो तो पेन पेन मे वेदना शीप एस एच आई पी शीप मे जहाज एस एच डब्ल्यू पी हो तो शीप मे मेढी है लीव एल ई ए वी लीव मे सोड़ने एल आई व्ही लीव मे राहने सोड़न जाने एखाद जे कहीं ठिकाण कि सोड़न देने लीव भूतका रूपारी लेफ्ट मन नर चाहिए फूल एफ डब्ल एल फूल मे मूर्ख आनतर पूछे एफ यू डबल एल फूल मे भर ले सुरुआती अपन इतना होता आय आय मे मी आई ई आई आई मे डोलातर फील मे वाटने एफ डबल एल एफ आई डबल एल फील मे भरने बारली भरने वगैरह जे अल क्या डोले भर आठ एफ आई डबल एल जे अपने फीलिंग्स वगैरह भावना तो आई फील अपने का संगने सा एफ डबल एल हा शब्द वपरला जो ये सुधा का होमोफोन या जोड़े स्पेलिंग लक्षा ठेवा अर्थ देखी लक्षा ठेवा है हिल एच आई डबल एल हिल मे डोंगर चाहिए एच डबल एल हिल मे जी पैया टाच है अपनी एच डबल एल उच्च दोगाचारखा है के एन ओ डब्ल्यू हे उच्चार हो तो नो आन ओ हे उच्चार हो तो नो आता के एन ओ डब्ल्यू मे महित एन ओ मे नहीं लिस्ट एल आई एस टी लिस्ट मे जी का याद सामना ची वगैरह जी का एल आई एस टी कमीत कमी ये किमान एल ई एस टी पूछ लीफ एल ई एफ एल आई पी लीफ मध्य लीफ च पान लीफ चोटर चाहिए नाइट एन आई जी एस टी नाइट मे र जे सरदार वगैरह के एन आई जी एस टी देखे उच्चार नाइट के साइलंट है तो उच्चार कराए नहीं नाइट आस उच्चार हो तो शूरवीर सरदार तो ये नाइट के एन आई जी एस टी जे कहीं तपास वगैरह करो अपन सी एच ई सी के चेक चेक मे तपास नर चाहे चेक जे धनादेश बैंक संबंधित सी एच ई क्यू यू ई पे देखे उच्चर का चेक पुढ़ है होल डब्ल्यू एच ओ एल ई होल मे संपूर्ण 
आणि त्यानंतरच आहे एच ओ एल ई होल म्हणजे बेड किंवा छिद्र त्यानंतरच आहे व्हेअर डब्ल्यू एच ई आर ई वेअर म्हणजे कोठे आणि डब्ल्यू ई आर ई वेअर म्हणजे होते त्यानंतरच आहे आर आय सी एच रिच म्हणजे श्रीमंत आणि आर ई ए सी एच रिच म्हणजे पोहोचणे स्पेलिंग हे सगळे नेहमी लक्षात घ्या आणि अर्थ उच्चार हे सारखेच आहे डाय बापूरचा डी आय ई डाय म्हणजे मरणे किंवा जे डायमीटर वगैरे असतात व्यास तर त्यासाठी सुद्धा काय डाय हा शब्द वापरला जातो डी आय ई स्पेलिंग त्यानंतर हे डी वाय ई हेअर डाय वगैरे करणं तर त्याचं स्पेलिंग पहा डाय साठी डी वाय ई डाय म्हणजे जे काही हेअर डाय वगैरे केला जातो रंग दिले जातो हा तर हे सुरुवातीला आपण काही शब्द पाहिलेत आता हे चित्रावरून देखील तुमच्या लक्षात येईल पेअर पहा आता पेअर म्हणजे इथे काय आलं जे काही तुमची चपलाची जोड वगैरे असेल बुटाची असेल किंवा तुमची देखील मुलांची जोड वगैरे असेल तर त्यासाठी काय पेअर पी ए आय आर आणि त्यानंतर एक फळ आहे पिअर तर यांचे देखील काय उच्चार सारखेच आहेत आता येथे सेल आणि सेल रूम इन प्रिझन आहे पाहिजे सीई डबल एल पाहिलं काही द्यायची खोली त्यासाठी सेल आणि एक्सचेंज ऑफ मनी जो काय असतो म्हणजे पैशाचं जे काही देवाण घेवाण केली जाते ते कुठं आहे सेल म्हणजे विक्री करणे त्यानंतर वीक हा शब्द आपण पाहिला होता मागाशी वीक डब्ल्यू ई ए के नॉट स्ट्रॉंग जो दुबळा असतो अशक्त त्यासाठी डब्ल्यू ई ए के आणि आठवड्यातील जे काही दिवस असतात डब्ल्यू डब्ल्यू ई के तो म्हणजे आठवडा सेवन डेज तर यासाठी स्पेलिंग आहे डब्ल्यू डब्ल्यू ई के आणि डब्ल्यू ई ए के उच्चार हे सारखेच आहे अशक्त साठी काय डब्ल्यू ई ए के त्यानंतर सी आणि सी हे चित्रातून देखील समजून घ्या यस डबल ई सी म्हणजे काय पाहणे टू लुक आणि सी समुद्र त्यासाठी काय ओशन हा एक दुसरा शब्द आहे महासागर टू लुक आणि ऍट द ओशन C S डबल ई आणि एस ई ए त्यानंतर डी एर पाहिजे प्रिय व्यक्ती बिलवेल आणि जो एक प्राणी क्रिएचर हरिन तर त्यासाठी डी डबल ई आर त्यानंतर वेल आणि व्हेल वेल म्हणजे काही मोठ्याने रडणे विवळणे वगैरे जे काही शब्द आपण वापरत असतो टू क्राय तर त्यासाठी डब्ल्यू ए आय एल आणि व्हेल हा व्हेल मासा डब्ल्यू एच ए एल ई तर हे सगळे काय आहेत होमोफोन्स आहेत अजून अ बॉय सन मुलगा त्यासाठी काय एस ओ एन आणि ज्याच्या भोवती प्लॅनेट रिव्हॉल्व करतात फिरतात तो काय आहे एस यू एन सन एस ओ एन आणि एस यू एन त्यानंतर एट जे काय आपण खातो खाल्ले स्वॅलो केलं स्वॅलो मग खाल्ले इट चा पास्ट टेन्स एट आणि एट हा नंबर आहे द नंबर आहे ई आय जी एच टी उच्चार हे सारखेच आहे एट आणि एट याचा अर्थ होतो खाल्ले आणि दुसरा नंबर 
हाँ तो अशा पद्धति सग बेसिक इन्फॉर्मेशन होती होमोफोन बाबती मधे ये सग तुम्हारा आधी सुरुआती महती पाजे होमोफोन्स मे का आधारित आता है पुढ़ तुम्हारे पुस्तका मधे जे का इक्वेशन वगैरह दिल अपन पहना आहोत पी का सुरुआती जे का बेसिक नॉलेज है तुम्हारा महती हे जे कई गोष्ठ है महति आवश्यक है होमोफोन मे का सामान उच्चार ये शब्द आता स्पेलिंग अर्थ ये कशा वेगले सुरुआती पुस्तक मध्य सैम्पल क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट होमोफोन रिकाने जाग अपने भराय का योग्य होमोफोन है सामान उच्चार शब्द He could not dash dash his insult. So, what is the sample question? You have to answer. You have to answer. You have to answer. That's why the human is not a human. Sahan is not a human. Could not be a human. So, what is the sahan? 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 स्पेलिंग जे है स्पेलिंग इंग्रजी मध्य शब्द नहीं तुम्हारा गोंध टाकने खाल स्पेलिंग जस बी ए आई आर बी आई आर ई पे जे दो शब्द है बी ए आर ई मे उगड़ा वगैरह अर्थ हो तो बेयर उगड़ डोन चाहिए बीयर सहन होने करेक्ट ऑप्शन का बीयर बीई ए आर ऑप्शन नंबर टू ही कुड नॉट बीयर हिज इन्सल्ट त्यानंतर पुढचा आहे वे आर डे टिमोथी डॅश डॅश हिज टाइम येथे सुद्धा आपल्याला योग्य होमोफोन वे वाक्या जो का वाक्यात अर्थ निगतो लक्षा घया टिमोथी या मुला टिमोथी का एक मुलाच नाव है तो वेल घालावला कुठे तरी पे चार ऑप्शन दिल लूज पहला जो लूज शब्द है अर्थ का हो तो सैल कर डिले कर त्यानंतर चाहिए लूज घूसा लूज त्यानंतर लॉस लॉस तोटावने करेक्ट ऑप्शन का एलओ एस सी लूज वेर डे टिमोथी लूज इज टाइम मे वे कुछ घलवला एलओ एस सीच ऑफ द फ्लावर्स फील द रूम फुल मटल सुगंध पे सुधा पा सुगंधा सारे सेंट हा शब्द है सेंट सा पहा स्पेलिंग तुम्हारे लक्षा आल पाजे सेंट चे नीमक स्पेलिंग का करेक्ट होमोफोन लिखता पेला जो ए सी एन टी ए सेंट मे हो तो पाठवने पाठला अर्थ हो तो सी एन टी सेंट परसेंट परसेंट हा शब्द तुम्हें वपरत आता परसेंट मे टक्केवारी नर चाहिए एस सीई एन टी हा है आता हा सेंट मे सुगंध एस एस ए आई एन टी हा सेंट मे सत पहला जो एस सीई एन टी एस सीई एन टी मे सुगंध एस ए आई एन टी मे सत पुरुष साधु महात्मा तो ये करेक्ट ऑप्शन का एस सीई एन टी सेंट द सेंट ऑफ द फ्लावर्स फील द रूम सग्या खोली मधे का फुला सुगंध पसरला
आता कुठे प्रॅक्टिस क्वेश्चन दिले नाहीत सिलेक्ट याच्यामध्ये सुद्धा काय तुम्हाला होमोफोन सिलेक्ट करायचे आहेत आणि होमोफोन सिलेक्ट करून तुम्हाला ज्या काही रिकाम्या जागा आहेत त्या भरायच्या आहेत पहिली त्यामध्ये ही इज डॅश डॅश टायर टू वर्क टायर म्हणजे थकला मग थकलासाठी काय सुरुवातीला आपण हा शब्द पाहिला होता टू चा अर्थ येथे टू कोणता येईल शब्द तर टी डब्ल्यू चा अर्थ होतो दोन टी म्हणजे काय सुद्धा टीओ याचा टो असा उच्चार होतो म्हणजे पायाचे जे काही बोट असतात आणि टू म्हणजे कडे च्या कडे तर येथे काय तो खूप थकला होता काम करून काय खूप थकला आणि तो सुद्धा थकला होता तर येथे टी डबल ओ हा शब्द बरोबर येतो ही इज टू टायर टू वर्क टी डबल ओ पुढचा आहे विशाल रिच देअर डॅश डॅश सिक्स इन द इव्हनिंग आता येथे जे काही होमोपोन्स दिले बी यू वाय बाय बी वाय बी वाय ई आणि बी आय तर येथे बी यू वाय बाय म्हणजे विकत घेणे खरेदी करणे बी वाय म्हणजे दरम्यान किंवा पर्यंत मध्ये बी वाय ई निरोप घेताना हा शब्द आपण वापरतो बाय आणि बी आय तर येथे कोणता येतो बी वाय वी शाल रीच देअर बाय सिक्स इन द इव्हनिंग म्हणजे सहा वाजेपर्यंत संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत आम्ही तिथे पोहोचतो बी वाय पुढच आहे कम डॅश डॅश ही ऑर्डर्ड हिज सर्वंट आता त्याच्या नोकराला त्याने आज्ञा केली कम इकडे आता इकडे म्हटल्यानंतर ये ये अशा ऑर्डर केली त्याने आता त्यासाठी कोणता शब्द दिले ते हिअर म्हणजे ऐकणे होत हेअर म्हणजे ससा हेअर म्हणजे इकडे येथे आणि हायर म्हणजे भाड्याने येणे तर येथे काय येईन कम हेअर कुठला याची आर ई हे चार जे काही समान उच्चार असणारे शब्द आहेत त्यांच्या अर्थ लक्षात ठेवा हेअर म्हणजे ऐकणे हेअर ससा हेअर म्हणजे इकडे येथे हायर म्हणजे भाड्याने येणे <coughs> तर येथे सी ऑप्शन करेक्ट आहे याची आर ई वंडरफुल पोटॅटो टू सी द वंडरफुल पोटॅटो येथे सी शब्द राहिला त्याचे आश्चर्यकारी कारक बटाटा होता त्याला पाहण्यासाठी डोंगरावर काय काय भरवण्यात आली काय भरत असते तर येथे हा शब्द दिले चार होमोफोन्स आहेत एफ ए आर ई एफ ए आय आर ए फेअर एफ ई आय आर आणि एफ आय आर ई फेअर भाडे होत पहिल्याचा अर्थ दुसरा जत्रा हा नाही एफ ए आय आर आणि त्यानंतर एफ आय आर ई आयर म्हणजे जाळ ज्वाला हा तर येथे काय असेल जत्रा भरवण्यात आली होती लोकांची गर्दी वगैरे झाली होती डोंगरावर कशासाठी तर त्या बटाट्याला वंडरफुल जो पोटॅटो आहे त्याला पाहण्यासाठी येथे करेक्ट ऑप्शन आहे बी एफ ए आय आर अ फेअर वॉज 
set up on the hill to see the wonderful potato. Tell me, what's the question? Eh? Tell me, Jayajash, I should come with you or not? So, but you can go. Yes, I did. Which are the Kutlash of the hill? Pila weather. Yes, but the spelling is kind. Any that is Akshara Magi put a good in the line. The another side W E T H E R Magi spelling is about the Sukiza delay. Correct spelling is the weather is about W E H E T H E R Manasang to your sober Yuka Noko weather W E H E T H E R. You can I test a deep weather money guy can I you can I W H T H E R is been like shut down where where money coat a the rate a coat a hash of the inner name put like a toy you can I can I said again weather W H T H E R tell me whether I should come with you or not see option as a correct thing Another day, he dug a deep dash dash in his garden. Then the chair, bagame the colour, candle, at the kai candle, sent the day. It about W H O L E, hole, V O L E, and I is spelling as anything. H O L E, and he H A double L. Hall. Rede echo eli. Hollower as a kada. Any guy gila de chabagame de gila. E the correct option I see echo eli. Another we make chapatis from wheat. The Gawa Sakaya study. The Japutsa Domana Dash Dash Manedo, Shabda Barazai. Ani, yes, I did the spinning the lady. Homophones, flower, floor, floor. Flower, when you fuller the nice. A fellow WRSR the guy with all fuller. A field double of floor, floor, when you guy muzzle. They can building as a muzzle. The another a fl o u r a floor. A floors are the guy with all peat. Gawache peat. A fl o u r. Same option. Correct. We make chapatis from wheat. Ah, he homo for a person who is like pile with the guy with her name charter to tell us that his answer was at the point that I deal W R I T R I G S T R I T E K R I O T the right money lihine right money this was a R I G S T that's our daughter borrower is R I T money guys and low the dharmic with the and you're right right money The Shadow Garimazoni, Dungli Gurney, a Saturday R I O T. The correct option one the other right. His answer was right R I G H T. Option number two B. Another say a sweet dish. 
was served after the dash dash food. Kutla Jonan under Kai Killer Sweet Dish Dili, Sagana Kanesadika Gold Padarta Dila Mukta Konte Jonan under the last sale. Redega main pudding and main satay the Pacha Prakarsitani, Homo Ponzil Mukta Jonan under Kaidalatani Sagana Gold Jon Gold Padarta Dila Kanesati Yame Ayani Main Monday Mukta. त्यानंतर चा एम ए एन ई एम ए एन ई मेन म्हणजे काय माया माया म्हणजे काय सिंहाच्या डोक्याच्या भोवती मानेचे भोवती जे काही केस वगैरे असतात त्यासाठी काय एम ए एन ई हा शब्द वापरतात माईन पुढचा माईन म्हणजे माझई एम आय एन ई आणि एम ई ए एन मीन म्हणजे अर्थ असणे चा अर्थ म्हणजे ते कुठला शब्द येतो एम ए आयन म्हणजे मुख्य मुख्य जेवणानंतर काय केलंय गोड पदार्थ हा देण्यात आला पुढचा आहे रूट साठी आता दे टूक द शॉर्टेस्ट डॅश डॅश टू रीच देयर व्हिलेज गावाकडे पोहोचण्यासाठी त्यांनी काय केलं शॉर्टेस्ट म्हणजे जवळचा जो काही मार्ग आहे त्याची निवड केली शॉर्टकट जे रस्ते आपण जो शब्द वापरतो तर इथे रूट साठी रूटचं स्पेलिंग तुम्हाला माहिती पाहिजे आर ओ टी ए पहिला त्यानंतर आर डबल ओ टी रूट म्हणजे झाडांची मूळ आहे त्यानंतरचा आहे आर ओ यू टी हाच आहे रूट म्हणजे काय मार्ग आणि आर यु टी असं काही ते स्पेलिंग नाही मग त्यामुळे याचं काय करेक्ट जे काय ऑप्शन आहे ऑप्शन C correct answer I R O U T E. They took the shortest route to reach their village. Put the question the rich man was ready to dash dash everything that Sarla had. एक श्रीमंत व्यक्ती होता आणि सरलाकडे जे काही होतं ते सगळं त्याला काय करायचं असेल मग श्रीमंत व्यक्तीला बाय शब्द इथे आता या वाक्याच्या अर्थानुसार आपल्याला योग्य शब्द इथे टाकायचा आहे सरलाकडे असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी त्या श्रीमंत माणसाला खरेदी करायच्या होत्या खरेदी करण्यासाठी कुठला येतो शब्द स्पेलिंग काय आहे त्याचं बी यू वाय बाय म्हणजे खरेदी करणे आता इथे पहिला बाय होता म्हणजे मध्ये सुरुवातीला आपण पाहिलं येतो त्यानंतरचा आहे बी वाय निरोप घेण्यासाठी पुढचा बी आय ई तर हे काय शब्द इथे येणार नाही खरेदी करण्यासाठी बी यू वाय हे करेक्ट त्याच येथे बसणारा शब्द आहे आणि ऑप्शन नंबर सी हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे त्यानंतर पुढचं आहे द किंग केम टू द डॅश डॅश टू स्टे फॉर अ वाईल थोडा वेळ थांबण्यासाठी राजा तिथे आला आता ते एक ठिकाण असं इथे नाव दिलं आहे कोणतं ठिकाण आहे तो कुठल्या ठिकाणा तिथे गेला होता तो तर आई एन म्हणजे आत आहे डबल ई एन हा काही शब्द नाही आहे इन इन साठीच येथे दिलं आहे त्यानंतरचं आहे आय डबल एन आणि आय डबल एन ई आर इनर तर इथे आय डबल एन इन म्हणजे काय खानावळ राजा खानावळीमध्ये काय थोडा वेळ थांबला आय डबल एन ऑप्शन नंबर सी थर्ड ऑप्शन घी इज मेड शब्द येतो इथे पहा मेड फ्रॉम मिल्क आता कुठला मेड येतो इथे एम ए आय डी ए मेड म्हणजे काय त्यानंतर एम ए डी एन एम ए के ई डी आणि एम ए डी 
आता एम ए आय डी पाहिला शब्दाचा अर्थ होतो मोलकरीन त्यानंतर मेडन हा नाही पुढचा मेक म्हणजे मेक चेच भूतकाळी इथे रूप दिले मेडन केला एक आणि मेक केलाय मेक च काय भूतकाळी रूप बरोबर काय एम ए डी ई मेड तूप हे कशापासून बनतय दुधापासून घी इज मेड फ्रॉम मिल्क ऑप्शन नंबर फोर डी गोपाल वॉन्टेड टू चूज फॉर महाराजा द फिजिशियन हु कूड रिलीव्ह फ्रॉम डॅश डॅश गोपाल ला अशा एका वैद्याची निवड करायची होती जो काय करेल महाराजांना कशातून मुक्त करेल तरी ते पहा पेन्स हे शब्द आपण पाहिला होता सुरुवातीला सुद्धा वेदना राजाला काय करायचंय त्यांना वेदने मधून मुक्त करायचंय त्यांना जे काही दुखद वगैरे असेल त्यातून त्यांना बरं करायचंय तर असा वैद्य त्यांना निवडायचा होता तर त्यासाठी कोणता आहे शब्द पी ए आय एन एस पेन्स पेन्स म्हणजे वेदना अजून दिले पी एन ई एस आणि पी एन सी तर येथे जो काही करेक्ट ऑप्शन बसतो तो ऑप्शन नंबर आहे बी टू पेन्स म्हणजे वेदना हा तर हे सुरुवातीला जे काही फिलिंग द ब्लँक्स आहे ते आपण पाहिले त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन दिलेलं आहे सिलेक्ट करेक्ट होमोफोन्स फॉर द गिवन वर्ड्स दिलेला जो शब्द आहे तर या करिता समान उच्चार असलेला परंतु अजून काय पाहिजे त्याच्यामध्ये योग्य स्पेलिंग आणि अर्थ असलेला शब्द निवडायचा आहे आता इथे पहिला जो प्रश्न आहे त्यामध्ये पीस हा शब्द दिलेला आहे पीस याच स्पेलिंग बरोबर आहे त्याचा अर्थ देखील काय होतो तुकडा होतो तर पीस त्याचा होमोफोन असलेला परंतु योग्य स्पेलिंग असलेला शब्द तुम्हाला इथे शोधायचा आहे पी आय सी हा नाही पी ए सी ए त्यानंतर पी आय एस ए आणि पी आय ई सी म्हणजे असं जर पीस हे जर स्पेलिंग आपल्याला तयार करायचं असेल तर पी आय एस लिहिला तरी सुद्धा काय त्याचा उच्चार आपण पीस असाच करू किंवा पी आय सी ई लिहिलं तर त्याचा आपण पी आय सी ई म्हणजे काय पीस असाच उच्चार करू पी आय ई एस सी परंतु येथे करेक्ट स्पेलिंग असलेले शब्द आपल्याला येथे निवडायचे आहेत तर येथे पी आय ई सी ई म्हणजे तुकडा आणि पी ई ए सी ई पीस म्हणजे शांतता तर पी आय ई सी ई याचा होमोफोन आहे पी ई ए सी ई बी ऑप्शन त्यानंतरच आहे प्रे पी आर ई जरी लिहिलं पण तरी सुद्धा काही प्रे हा उच्चार होतो किंवा खाली अजून पी आर ए दिला पी आर ए आय पी आर ए वाय ए आय वाय एक दिलेला आहे यासाठी होमोफोन पी आर वाय एक केलाय प्री पी आर ए वाय आणि पी आर ई प्रे म्हणजे काय भक्ष आणि पी आर ए वाय याचा करेक्ट होमोफोन कोणता आहे करेक्ट स्पेलिंग असलेला पी आर ए वाय प्रे म्हणजे प्रार्थना पुढचं आहे हायर एच आय जी एच ई आर हायर म्हणजे उच्च पुढे दिलाय एच आय आर ए के एच आय ई आर एच ई आय आर हेअर होत आहे इथे एच ए आय आर हेअर हायरचा हायर साठी कुठला येतो भाड्याने घेणे एच आय आर ई हा करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट होमोफोनिंग समान उच्चार असलेला हेअर नाही येत एच ए आय आर आणि एच ई आय आर यांचा उच्चार हेअर होतो तर पहिला जो ऑप्शन येतो करेक्ट त्यानंतरच आहे डिअर टी एच ई आर ई इथे फक्त टी एच ई आर दिलाय देअर टी एच डब्ल्यू ई आर ए के टी एच आय ई आर ए आणि करेक्ट स्पेलिंग असलेला आहे टी एच ई आय आर डिअर तर बी ऑप्शन येथे करेक्ट आहे देअर साठी डिअर सन सुरुवातीला आपण येतले होते एस यू एन सुन आहे दुसरा दिला एस डबल ओ एन आता सन सारखाच उच्चार असणारा शब्द कुठला आहे एस ओ एन 
पुढचा सोन होतो दोन शब्दांचे उच्चार एस ओ डब्ल्यू एन एस ओ एन आणि एस डब्ल्यू ओ एन सोन याच करेक्ट ऑप्शन आहे बी एस ओ एन अरे करेक्ट होम फोन तुम्हाला निवडायचे होते ज्यामध्ये काय होत शब्दांसाठी समान उच्चार असलेले परंतु काही करेक्ट स्पेलिंग असलेले शब्द तुम्हाला निवडायचे होते त्यानंतर आता चित्राच आहे चूज द करेक्ट होम फोन एज पर गिवन इन्स्ट्रक्शन लुक एट द पिक्चर अँड चूज होमो फोन फॉर द ऍक्शन इन द पिक्चर आता येथे ऍक्शन तुम्हाला दिसत आहे काय चालू आहे चित्रामध्ये पेरणी चालू आहे तर त्यासाठी एस ओ डब्ल्यू हा करेक्ट ऑप्शन आहे ते चुकून येते दोन नंबरचा ऑप्शन बोल्ड झालेला आहे तो नाही ऑप्शन कुठला आहे एस ओ डब्ल्यू सो म्हणजे पेरणी करणे बियांची लागवड वगैरे करणे तर त्यासाठी करेक्ट ऑप्शन काय येतो आहे एस ओ डब्ल्यू फोर नंबरचा ऑप्शन आहे करेक्ट आहे एस ए डब्ल्यू म्हणजे काय आहे तर सी चा पास टेन्स येतो सॉ पाहिलं त्याच्यावरचा आहे सो म्हणजे म्हणून एस ए यू सो या येथे काय करेक्ट ऑप्शन एस ओ डब्ल्यू ऑप्शन नंबर फोर आता चित्र पाहून तुम्हाला येथे काय करायचे आहेत हे होमोफोन्स निवडायचे आहेत लुक ॲट द पिक्चर अँड चूज द होमो फोन फॉर द अंडरलाईन वर्ड येथे वाक्य दिलं होत एक दे सी द वंडरफुल त्यांना काय दिसलं द वंडरफुल येथे ऑप्शन दिले सी से सी आता सी च पहा करेक्ट स्पेलिंग कोणतं येत सी साठी एस डबल ई साठी कुठला आहे होमो फोन एस ई ए दे सी द वंडरफुल सी अद्भुत असं त्यांना काय दिसला समुद्र दिसला एस ई ए सी हा काय त्याचा करेक्ट होमोफोन आहे एस डबल ई साठी एस ई ए ऍक्शन वर्ड आहे ते चित्र यामध्ये उंटाच होत उंटाला तो एक माणूस मारतोय असं एक चित्र आहे तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलं तर मारण्यासाठी पाहिजे ते कुठला शब्द येतोय बीट हा मुलगा सुद्धा पहा चापकाने त्या घोड्याला मारतोय असं येथे चित्र दाखवलेलं आहे बीटच स्पेलिंग काय येत आहे बीट म्हणजे मारणे तर यासाठी करेक्ट ऑप्शन काय येतो बी ई ए टी इथे बीट पहिला जो बीट दिलेला आहे त्याचा अर्थ होतो थोडासा लहान तुकडा वगैरे त्यानंतर बीट रूट त्याचं बीट आहे बी डबल ई टी आणि बाईट म्हणजे चावणे तर याचं करेक्ट ऑप्शन कोणतं येत आहे बी ई ए टी बीट म्हणजे मारणे या मुलाचे जे काय ऍक्शन आहे ते कुठले होते मारण्याचे त्यासाठी ते काय आलाय बी ई ए टी पुढचं आहे हे चित्र पाहून उंदराने काय तयार केलंय लुक ऍट द पिक्चर अँड चूज अ होमो फोन फॉर द थिंग मेड बाय माऊस उंदराने ते काय तयार केलंय हॉल ए होल डब्ल्यू एच ओ एल ए आणि एच ओ एल ई करेक्ट ऑप्शन छिद्र त्याने तयार केलंय बिल तयार केलंय तर त्यासाठी काय एच ओ एल ई डब्ल्यू एच ओ एल ई संपूर्ण होत आहे होल पुढचं त्यांनी स्पेलिंग चुकीचं दिलंय डब्ल्यू एच ओ एल आणि एच ए डबल एल हॉल म्हणजे काय येतोय खोली तर इथे काय छिद्र किंवा बिळ तयार केलं त्यासाठी एच ओ एल ई पुढचं अजून एक चित्र दिलं चूज फ्रॉम द होमो फोन 
द नेम ऑफ द एनिमल इन द पिक्चर यह चित्रा मध्य पुटला प्राणी दिखेला होमोफोन निवड़ा सामान उच्चार शब्द हेयर हियर ही दिल हेयर हायर ये सगले शब्द अपन सुरुआती ससा ससा को शब्द एच ए आर ई हेयर पेल ऑप्शन है करेक्ट नहीं पूछे हेयर मे ऐकने हेयर मे केस हायर मे बाड़ी घेने अजुन चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द नेम ऑफ द एनिमल इन द पिक्चर जे का इन्सेक्ट दिस कीटक तुम्हारा दिता है मशी सा फ्ली ऑप्शन नंबर वन एफ एल ई ए फ्ली उड़ने फेल पड़ने ये करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर वन एफ एल ई ए Choose the correct word for the name of the object in the picture. The image of a sky this time. Ye chitra mane surya sun. Yes, you double ne ek dilay. Yes, double hoya ne. Yes, hoya na ni. Yes, you yan. Ye sadi correct option hai. Yes, you yan. सन मे सूर्य हाँ तो अशा पद्धति ने हा तुम जो होमोफोन्स हा चैप्टर होता तो अपन इधे पूर्ण के लिए होमोफोन या बाबी मधे सी एक गोष लक्षा ठेवा ये जे का शब्द है जो उच्चार कसो सारखा स्पीलिंग वेग अर्थ देखी वेगड़ा तरी सुरुआती जी का गोष जर तुम्हें लक्षा घी तरी सु तुम्हारा ये होमोफोन ये जे का समझ नहीं तो सोप जाए समान उच्चार स्पीलिंग अर्थ भिन्न जे का शब्द है तना होमोफोन अस मानत सेम साउंड लक्षा देवा परंतु स्पीलिंग अर्थ ये का भिन्न आता ये सुधा तुम्हारा सुरुआती अपने का शब्द घते ये देखी लक्षा ठेवा पाठांतर करा ये शब्द स्पेलिंग व्यवस्थित लक्षा ठेवा को स्पेलिंग है क्या उच्चार जरी सारा तरी अर्थ का होते जर लक्षा ठेवल तो क्या तुम्हारा ये जे वर के जे कहीं क्वेश्चन आते सभी जे कहीं एक्सरसाइज तुम्हें अपन पाइल अपन पाले आता तरी सोड़ देखी कस है सोप है पिक्चर वर देखे आधारित तुम्हारा प्रश्न है तो मधे विचार इतर वक्या जो का अर्थ का निगतोसार स्पीलिंग तिथे योग्य है ये देखी का लक्षा घेण महत्व है ये जर तुम्हें लक्षा ठेल तो तुम्हारा ये आधारित जरी कु जरी प्रश्न आला तरी देखी सोड़ सोप जाए अजुन सुधा ये का शब्द इधे दिलले हेलो सर हो सर आटोपल विद्या मित्र हो कोपरगा शेवट का क्लास होता इंग्रजी विषय सर अतिशय सुंदर सर तुम्हारा विवेचन के लिए क्लास सुधा सर इंग्रेज खूब सुंदर है इतका सुंदर क्लास सर प्रभावी क्लास सर तुम्हारा निश्चित फायदा होना है 
झालेल्या या घटकावर पहिलाच आपला तालुका होता आणि एप्रिल महिन्यामध्ये आपला जो काही घटक दिलेला होता तो संपूर्ण या ठिकाणी कव्हर केलेला आहे तीन दोन्ही पेपरचा तर या पेपरचा तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करा विसरून जाऊ नका तुम्हाला पुढच्या क्लाससाठी पुढच्या अभ्यासासाठी शुभेच्छा आणि सर तुमचे धन्यवाद क्लास थँक्यू